Andy, ça va, man? Alles goed. Ik heb nogal een zware nachtje gehad. Dus ik stel voor dat jij mocht kiezen met wat we beginnen. Ik dacht te beginnen met een thee. Thee? Thee. Thee, dat is voor hippies. Ik ga een koffie pakken. Ik ga geen thee maken om zelf nu te drinken, maar eigenlijk voor apero dining. Ik ga een iced tea maken en die moet afkoelen, dus ga ik die nu bereiden. Daarvoor heb ik twee ingrediënten nodig. Hibiscus. Hibiscus is een bloem. En daarvan ga ik ook een thee maken die uh, mooi rood trekt. Het tweede ingrediënt is cascara. En dat is het omloesel van de koffiebes. En dit bevat ook cafeïne. Het is eigenlijk het afvalproduct van de koffie. En uh, voor de zero waste is dat eigenlijk een goede zaak dat we dit ook gaan gebruiken. We gaan die hibiscus in een theebuiltje doen. Hetzelfde met onze cascara. Voilà, voilà. Kunt je trouwens gewoon bestellen op het internet. Of bij de betere koffiezaak deze in de koffiepot. Heet water erover. Zo simpel is het. Deze gaan we acht tot tien minuutjes laten trekken. En die ga ik dan straks gebruiken. Vandaag ga ik twee dingen maken die gewoon heel de avond op tafel blijven staan. Namelijk, een ding dat iedereen graag heeft, is een stukje brood. Wel in aprodining, mag dat ook niet ontbreken. Ik heb een heel simpele manier om lekker brood op tafel te toveren. En het verschil is, het koken ga ik niet zelf doen, maar dat gaan de gasten doen. Kijk, heel simpel, daarom in de keuken. Het enige wat je nodig hebt is een stukje brood en lekkere tomaten. Ik heb het nog niet verklapt, maar ik ga pan catalan maken. Ik ben nogal fan van onze Spaanse keuken. Ik heb daar een beetje een eigen versie op gemaakt. Hè. Ik heb ondertussen een grillpan staan op het vuur. Die stukjes leg ik op mijn pan. Die moet je goed in het oog houden. Hè. Ik ga een paar toffe tomaten pakken, wat toffe kleurtjes. En we gaan die tomaten gewoon halveren. En we leggen die mee op onze schotel. Belangrijk is, als je tomaten snijdt, dat je ze zo doorsnijdt dat de pitjes zichtbaar zijn. Want de bedoeling is dat ze daarmee wrijven over hun brood. Een beetje grof zout erop, peper eventueel. Ondertussen ga ik ook um, wat teentjes look erbij leggen. Ik ga gewoon de pel eraf halen. Teentjes look, gewoon halveren op je tomaat leggen en je ziet, er is eigenlijk geen werk aan. Hè. Als je iets op tafel zet waar mensen zelf iets aan moeten doen, dat geeft direct wat sfeer. Dat breekt de stilte, dat gaat direct ervoor zorgen dat er wat ambiance is. Voilà, ons brood dat begint mooi gegrild te geraken. Dat leggen we er gewoon tussen. Ik ga er nog een beetje grof zout bij serveren. Wie dat wil, kan daar dan wel een beetje op zijn brood doen. Een goede olijfolie. Een klein beetje over de tomaatjes en over het brood. Je kunt dat dan nog eventueel afwerken met zo wat takjes oregano of rozemarijn of uh, basilicum voor dat een beetje op te fleuren. Een beetje peper erop. Voilà, en geef toe. Als je zo een broodschaal op tafel krijgt, daar kun je alleen maar gelukkig van worden. Hè. DIY do-it-yourself pan catalan. We wachten elke minuut onze gasten. We gaan een pisco sour maken. Daarvoor hebben we natuurlijk pisco nodig. Dit is een Chileense pisco. We gaan een volledige fles gebruiken. Zo, want ze zijn met veel. We gaan echt een grote hoeveelheid van die cocktail al op voorhand klaarmaken. Dan moeten we die straks gewoon afwerken. Daar gaan we dan limoensap aan toevoegen. En dan heb ik ook een siroopje gemaakt van uh, gewoon Helft water, helft suiker. En bij het afkoelen heb ik daar een theezakje in gedaan met uh, bloemetjes van camille. Dan heb je zo'n geparfumeerde siroop. Die gaat er ook bij. Zo, dit is mijn voorbereiding. En dan gaan we straks nog even checken met wat eiwit erbij. 
Naast Pan Catalan ga ik nog de vervanger van borrelnootjes zetten. En dat is op basis van poisjes kikkererupten. Um, kennen mensen soms beter. Gewoon een blik kikkererupten kopen. Het vocht moet eraf en die ga ik goed drogen. Hey, dat sap, dat moet eraf. Dat is niet lekker. Dus dat gaan we gewoon door een zeefje gieten. Een beetje spoelen. En dan is de bedoeling dat ik die goed droog maak met een handdoek, basis. Die leggen we in een kom, kikkererupte daarin. Die moet niet keurig droog zijn, je moet daar niet te nauwkeurig op zijn, maar bon. Zoiets, dan ga ik die in een kom leggen. Krokanten probeer ik te bereiken met bloem eraan toe te voegen. Klassiek gezien is dat iets dat veel mensen nog doen als ze balkjes bakken bijvoorbeeld, of als je stoofvlees begint te bakken. Een beetje bloem, daar ontgeeft altijd een soort korstje. Zoiets. Kijk, je ziet direct dat zo rond die kikker er een heel klein beetje bloem hangt. En dan kruiden natuurlijk. Borrennootjes die mogen gerust wat pikant zijn, dus ik ga daar van die Cajun kruiden op doen. Dat is ook een, een kruidenmengeling waar redelijk veel peper ook in zit. Dus dat gaat wel iets pittig geven. Voilà. Een beetje zout erbij. Je weet, hoe meer zout dat je borrelnootjes doet, hoe meer dat de mensen drinken, dan is de Andy ook blij. En dan gaan we dat gewoon bakken in een pan. In olie. Ik zie niet te veel olie. Een paar druppeltjes. En als je olie goed warm is, dan gaan we die kikkerherpte erin doen. Probeer ze er ook niet allemaal in één keer in te doen. Doe dat in twee, drie keer. Zodat je kikkerherpte eigenlijk niet op elkaar liggen. Zo krijg je het mooiste effect, krijg je het mooiste korstje er rond. En dan gaan we die krokant bakken. Hè. Voilà, die zijn klaar. Onze pikante kikkererpte en onze pan catalan, die staat hier. Dat gaan we gewoon zo op tafel zetten. Andy, gasten zijn er. Wel gekomen, zitten jullie maar hier. Hallo, hallo, hallo. Ik ben Andy. Zit ze bij? Welkom. Hallo. Hey. Hallo. We gaan er dadelijk aan beginnen. We hebben voor jullie een uh, aperitiefje klaar. En dat is vandaag een pisco sour. Dat is een echte hype in Latijns-Amerika. Wij zijn nog altijd met de gin tonics bezig, maar stilletjes aan, schuift dat wel op. Dan komen, komen die pisco's ook wel tot hier. Zo, mijn voorbereiding heb ik al in een minglas klaargemaakt. Uh, we gaan nu eerst onze shaker afkoelen. Een beetje ijs hebben we daarvoor nodig. Voilà. Kort en krachtig. En dan gaan we een eitje scheiden, want we hebben één ei wit nodig per twee personen. Zo. Die dooiertjes die gaan we bewaren voor de keuken, voor Jeroen. Die kan er wel weg mee. Die heeft vaak eidooiers nodig. Zo. En dan gaan we onze voorbereiding bijgieten. Hup. Eerst nog een beetje smeltwater weggieten, want altijd zo'n beetje overtollig water. En dan gaan we checken, hè, mensen. Wie heeft er al ei een cocktail gedronken? Nee, nee. Maakt zo mooi schuim zo achteraf. Echt, uh... Voilà. Ik heb ook een uh, garnituurtje voorzien. Ik ga er twee afwerken met komkommer. Iedereen lust dat niet. Ik heb liever van een paar te maken met komkommer. En dan sommige met een ander garnituurtje. Zo, en dat kun je er zo schoon in plakken. En dan gaan we gaan strainen. Voilà. En je ziet door dat eiwit krijg je zo een beetje een mooie kleur. Een beetje melkachtig. Voilà. En wat gaan we dan nog doen? De twee dat ik niet afgewerkt heb met komkommer, die gaan we een beetje cacaopoeder geven. Goed. Ik ga dat niet helemaal bedekken. Zo. Oh, lekker vis. Alsjeblieft. Zo. Chef. Yes. Kom, man. Apero time. Oh, bye. Zin ik. Uh, kunnen we een keer klinken, hè, mensen? Cheers. 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 Dat is heel lekker. Stevig. Aan ah, is ook wel speciaal met de cacao. Ja. Ik heb er al uh, twee hapjes klaargezet. Ik vind het altijd leuk dat er iets op tafel staat dat blijft staan. Dit zijn eigenlijk gebakken kikkererupjes met pikante kruiden rond. En dit is pan catalan. Ik ga het eventjes voordoen. Je neemt gewoon een stukje brood. 
um, een teentje look voor wie dat wil. Je gaat daarover met een beetje look. Je gaat daarover met een tomaat. De kleur dat je zelf wil natuurlijk. Je wrijft daar een beetje over, dat de pitjes daarin komen. Klein beetje zout erop en klaar. Dat is Goed. Bijzonder. Ik ga verder koken. Hebben jullie honger? Ja. 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 Dan heb je geluk. <laughs> Santé. Ik ga een klein beetje Mexican style koken nu. Zie. Tacos gevuld met pulled ribs. Daar komt een lekker barbecue sausje bij. Een uh, klein beetje zure room. Dat is een ideaal gerechtje voor apero dining, want het is uh, fingerfood gewijs. Een stevige vuller, maar die ribben die moet echt redelijk lang op een barbecue. Want de bedoeling is dat we uh, de beentjes eruit halen en dat we enkel het vlees gebruiken. En dat vlees moet goed afsmaken. Daarvoor heb ik gekozen voor barbecue kruiden. Eerst gaan we dat goed krokant bakken um, aan de buitenkant. Dan ga ik de barbecue dicht doen en dan mag er echt nog een uur of twee op liggen. Niet te warm, maar dat die gewoon mooi gaar worden binnenin. Ook de onderkant niet vergeten. Relatie, die mag er al op. Barbecue dicht doen, dat is belangrijk. En nu kunnen die rustig garen. Pisco is een uh, Latijns-Amerikaanse drank. Komt voornamelijk uit uh, Chili en Peru. En dit is een uh, Pisco Reservado. Dat is een single batch Pisco. Is gestookt als uh, een alcohol uit druiven, uit muskaatruiven. En is eigenlijk een, uh, een beetje hetzelfde als een cognac voor te beginnen. Want die muskaatruiven gaan ze eerst gaan fermenteren als een wijn. En als het wijn is geworden, gaan ze die stoken. Het is een nieuwe hype, zo'n beetje, in uh, Latijns-Amerika. Maar ik ben er zeker van, binnen vijf jaar weet iedereen in uh, België en Nederland wat pisco nu juist is. Mijn favoriete koffiekoek is eigenlijk een appelflap. Ik eet dat super graag. Dus ik dacht, ik ga iets maken in de naart, maar dan apro dining. Dus ik ga flapjes maken van bloedpens, dus bladerdeeg met bloedpens in, en een diep of een salsa van appeltjes. Eigenlijk is het gewoon worst met appelmoes, maar dan apro style. Neem gewoon voorgekocht bladerdeeg. Eigenlijk heb je niet veel nodig. Gewoon zo een rolletje bladerdeeg en een stuk bloedworst. Met zo'n uitsteekvorm ga ik rondjes halen uit bladerdeeg. Zoiets. Voilà. Daar ga ik een stukje bloedworst in leggen. Bloedworst, zwarte pens. Een beetje hetzelfde. Hè? Ik ga dat in twee snijden. En dan gaan we dat terug toeplooien. Een beetje zoals een ravioli. Het enige wat je moet voorzien is dat je bladerdeeg iets groter is dan je stukje bloedworst. En dan krijg je het effect van een appelflapje. Daar gaan we een klein beetje eigeel over smeren. De oven in, 20 minuutjes, 180 graden. En die zijn klaar. Flapjes die mogen er al op. Wat belangrijk is als je met bladerdeeg werkt, dat je dat zo lang mogelijk in de koelkast laat liggen. Omdat dat anders een beetje warm wordt en dan is dat veel moeilijker te bewerken. Dus hoe kouder, hoe beter. Als je nu thuis uh, witte pens hebt of um, je hebt een beetje gehakt over of zelfs een stukje vis, kun je dat perfect daarmee doen. Bladerdeeg is daarvoor een heel dankbaar product eigenlijk. Leg daar een scampitje in en doe daarbij een sausje dat erbij hoort. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je bij aperodining ongeveer dezelfde hoeveelheid geeft als een klassiek gerechtje. Dat is in mijn ogen 300, 400 gram. Daarmee heb je wel gegeten. Dus zorg ervoor, als je al je gerechtjes optelt, dat je ongeveer rond dat gewicht zit. Goed, bloedpunt zit erin. Bladerdeeg is klaar. We hebben onze flapjes gerold. Anne die, die had nog wat eigeel over. Dus dat ga ik gebruiken. Hè. Het is een picon sour was met ei wit. Dus dat geel gaan we niet weggooien. We gaan onze flapjes daarmee een beetje insmeren. Dat gaat er gewoon voor zorgen dat die een kleine blink krijgen. Dat die een beetje glanzend zijn. Niet te veel ook niet. Dat er geen omelet op bakt, maar gewoon zachtjes invrijven. Dat gaat nu de oven in. 20 minuutjes op 180 graden. Het hangt een beetje af van oven tot oven. In ieder geval, als je zeker wilt zijn uh, hoe lang het erin moest, kijk dan even op Jan.tv. Daar staan alle receptjes op. Dit gaat een oven in. Ik heb vanmorgen thee gemaakt. Maar niet gelijk welke thee. We gaan een iced tea maken van twee basisingrediënten. Eentje is hibiscus, dat kent je wel, die bloemetjes. Die bloemetjes, als je daarvan thee maakt, dan krijg je zure. Een mooie fraîcheur. Iets anders erbij, cascara. 
Dat is zo'n beetje een nieuw ingrediënt. Dus, uh, door de zero waste komen zo'n dingen op. Dat is eigenlijk de afval van de koffieboon. Dat wordt gedroogd en eigenlijk zit daar evenveel cafeïne in als in koffie. Dus als je daarvan thee maakt, dan krijg je een cafeïnerijke thee. Het is geen thee om te gaan slapen. We gaan geen slaapmutsje maken. We gaan een beetje een oppeppende thee maken. Dat is eigenlijk onze eigen energy drink. Goed, ik heb die laten afkoelen. Ziet je wat een mooi kleurtje dat dat heeft? Het is een beetje dankzij die hibiscus dat die kleur zo mooi rood is. Een beetje ijs. Ik heb extra citroentjes, limoentjes. Ik ga daar oude lambiek bij doen. Het komt eigenlijk uit de regio van Pajotteland en de Zennevallei. En eigenlijk is dit bier, nadat het gekookt heeft, wordt het afgekoeld in een koelschip. En gaan eigenlijk die natuurlijke gisten, die natuurlijke bacteriën erop inwerken. En die gaan dat bier omzetten naar een heerlijke drank. En dat is de basis voor geus lambiek. Hier is dat de basis, dus een plat bier. Dat heeft nog niks van pareling. Kijk, ik ga dat erbij doen. En tegenwoordig verkopen ze dat gewoon in bagginbox. Kijk leuk, want dat is zo'n oud traditioneel bier en dan een moderne verpakking. Ik vind dat eigenlijk wel tof, zo, dat contrast. Een contrast tussen de twee dat is fantastisch. Voilà, en zo gaan we die iced tea afwerken. Dus voilà, deze is klaar. Oeps, simpel. We gaan ons eigen bedienen, dus een karafje hier, een karafje daar. Voilà, doe maar, mensen. De moderne energy drink. Bij die bloedworst flapjes, dat is een beetje een moeilijk woord, hè, maar daar hoort natuurlijk een sausje bij. En wat kun je beter serveren bij worst? Juist, appels. Dus ik ga een zandzakken maken van appels. En we gaan dan een beetje op smaak brengen, een beetje frisheid geven met wat balsamico. Dus balsamico siroop met suiker. Als je aan siroop denkt, automatisch denk je dan aan suiker. Ik ga niet overdrijven, maar ik ga er wel een beetje in doen um, voor wat karamel te creëren. Dus uw bodem gewoon bedekken met suiker. We gaan die suiker laten smelten. Een paar lepeltjes balsamico zijn erbij. En als dat mooi aan het koken is, dan doen we een stukje appel erin. Appels eerst schillen natuurlijk. En dat is het moment nu. Hè. Eigenlijk, klassiek gezien, zou je appelmoes moeten maken met een boskoopappel. Die wordt het snelste zacht. Maar dat beginnen minder en minder te vinden in de winkels. Dus tegenwoordig. Er zijn heel veel appels gebaseerd op Jonagold. Daar kun je ook perfect een appelmoes mee maken. Onafgezien van groene appels kun je eigenlijk bijna van elk soort appel appelmoes maken. Kijk, onze karamel begint te gaan. Suiker is gesmolten. We gaan onze balsamico eraan toevoegen. Onze appeltjes snijden we in blokjes en die gaan er dan bij. Deksel erop en dan mag zachtjes stoven op een zacht vuurtje. Ik ga eens kijken naar onze uh, worstenflapjes. Die zullen eigenlijk gaar zijn nu, denk ik. Ja. Zie een keer dus gewoon. Er zijn er enkele een hoop gaan, maar dat is eigenlijk niet erg. Dat is mooi, hè? Perfect. Dit stukje bladerdeeg was waarschijnlijk iets te klein voor um, de bloedworst. Deze is mooi gesloten gebleven. De beide kunnen absoluut niet erg. Even lekker. Dat ziet er dan zo'n beetje meer nog homemade uit. Zo, nu ga ik die appeltjes een beetje mixen. Als je graag meer een compot hebt, moet je dat heel even mixen. Als je graag gewoon die appeltjes hebt, ook goed. Ik heb ervoor gekozen om dat heel kort te mixen, als je toch nog een beetje structuur hebt. Oké, okay, ik hoor u wel denken. Qua kleur is dat natuurlijk niet perfect. De smaak van de gekaramelliseerde balsamico samen met die appeltjes. En dat dan nog in combinatie met de flapjes van uh, bloedpens, dat is echt heerlijk. Dat het allemaal. Cheers. Oh, hier is onze chef. Uh, Gaan ze dan klinken? Voilà. Dat is goed. Ik heb uh, volgende gerechtje bij. We hebben daarbij een teken gemaakt. Oké. Okay. Zie dat eigenlijk volledig zitten met die bloedpens. Zo oh, die uh, die lang die erin proeven. zit. Tuurlijk. Kijk. Oké. Okay. Santé. Gezondheid allemaal. De ribben zijn klaar. Ik heb die iets langer laten bakken dan je dat normaal laat bakken. Omdat we eigenlijk het vlees er gaan afhalen en we gaan daarmee een soort salsa maken. 
Wat we nu gaan doen, is eigenlijk dat vlees verder afkruiden. We hebben dat natuurlijk al gekruid op de barbecue. Maar nu gaan we dat lekker sappig maken. Voilà, wat gaan we daar nu bij doen? Mais. Ga ik gewoon zo van de kolf snijden. Als je fijn hakken dan. De Mexicaans zonder mais, dat is voor mij geen Mexicaans. Zo, komt daarbij. Het is ook weer iets dat je perfect een dag voor dien kunt maken. Een paar tomaatjes of één goede dikke tomaat ga ik in kleine brunoises snijden. Die komt daar ook bij. Pietjes en allemaal mogen erbij. Dat wordt eigenlijk een beetje een luxe salsa. Hè? En daarmee gaan we ons tacos dan opvullen. Wat verse koriander. Tof kruid, hè? je kunt alles van gebruiken. Zuid-Amerika, heel, heel koriander te vinden, heel lekker samen. Nu gaan we daar uh, een paar sausjes bij doen. Ik ga beginnen met een lepeltje mosterd. Mosterd in combinatie met tomaat. Dat geeft zo een klein beetje barbecue-stijl. En dat kan dat gerechtje zeker wel hebben. Dus een flink lepeltje mosterd erbij. Een beetje ketchup. Niet te veel, want ketchup is redelijk zoet. Worcester sauce. De moeilijkste saus om uit te spreken. Een paar druppeltjes zo erbij. Dan mag je dan natuurlijk... Piet hebben en dat mag redelijk pikant zijn, dus ik pak van die hot pepper sauce. Ik denk dat de jongeren dat hier wel iets kunnen hebben. Hè. Dan ga ik daar ook nog een flinke lepel van die salsa dip bij doen. De meeste mensen gebruiken dat meestal um, als sausje bij de nachos, maar je kunt daar eigenlijk ook lekker mee koken. Ik ga twee flinke lepels gebruiken. Zo. En dan gaan we alles goed door elkaar mengen. Hè. Geef toe, dat ziet er toch zalig uit. Dat in een taco. Een klein beetje zure room erbij. Omdat we toch helemaal in de sfeer zitten van het do-it-yourself, dacht ik... Weet je, laat ze de tacos ook zelf vullen. Hè? Dan hebben de mensen weer iets te doen, dat is plezant. We gaan dat gewoon mooi dresseren. Als je een mooie schaal hebt, altijd meegenomen. Ik zeg altijd, het oog wil het ook wat. Zeker in apro dining is dat echt belangrijk. Mensen moeten een gelukkig gevoel krijgen van een tafel te zien met vol lekkere dingen in toffe patoken en schoteltjes en noem maar op. Dus wees creatief. Doe daar wat leuke dingen mee. Ik heb bijvoorbeeld um, voor een Mexicaans schoteltje hier een tagine gebruikt. Ik ga hier in een kleiner tagine potje heb ik ook al wat zure room gedaan. Zure room, dat verzacht een beetje het pikante van uh, onze Mexicaanse schotel. De tacos serveer ik in zo'n houten kommetje. Dan gaan we het geheel nog een beetje mooi maken. Hè. Ik ga wat verse korianderblaadjes gebruiken. Een beetje limoen. Ik ga het geheel ook afwerken met wat van die pikante jalapeno pepers. Pittig, redelijk pikant. Ik ga er een paar op doen. Een paar takjes koriander nog bovenop. En dan zitten wij helemaal in de Zuid-Amerikaanse sfeer. Alright, dames en heren, ik ben hier om jullie gelukkig te maken. De bedoeling is dat jullie zelf een taco nemen, jullie vullen die gewoon en een beetje zure room voor degenen die het te pikant vinden. Enjoy. Thank you. Thank you. Ik was onlangs in een goede doe het zelf zaken en ik dacht, wat als ik nu een keer een tuintje zou maken als dessert? Ik zag die schaaltjes liggen. Kijk, deze hier. Normaal zet je daar een bloempot op. En eigenlijk is dat nog wel een grappig schaaltje om in te serveren, vind ik. Alleen, wat ga ik daarin doen? Wel, tegenwoordig koopt iedereen hummus. Als je ergens gaat aperitieven, staan er wel potjes hummus op tafel om in het begin van de maaltijd eigenlijk met een kraker of zo in te gaan. Ik dacht, als ik daar nu een keer een zoete versie van maak. Ik heb maar een paar ingrediënten nodig. Kiekererpte, natuurlijk, de basis van hummus. Tahini gaan we gebruiken. Een glaasje melk en chocolade. Een chocoladehummus gaat het worden met daarop een krummel van koekjes en aardbeien. Ik ga zo'n heel pakje chocolade gebruiken en we gaan die laten smelten in melk. 
die melk heb je eigenlijk nodig om bij je kiekenherpte iets liquide te doen, zodat die niet vastdraait in je blender. Meestal bij hummus klassiek gezien hoe je daar citroensap en wat olie in. Wij gaan nu melk en chocola gebruiken. De chocolade die kan rustig smelten in de melk. Regelmatig gezien roeren dat dat niet aankookt natuurlijk. De kiekerherpte die doen we in de blender. Extra suiker moet daar zeker niet bij, want de chocolade is natuurlijk al zoet genoeg. Een paar lepels van onze tahini of sesampasta. Zo, daarvan gaan we beginnen met een beetje. Ik kan nog niet alles in één keer doen. Een beetje chocolade erop te gieten. Zoiets. Zo, voilà, dat is klaar. En dit wordt de basis van ons bloempotje. Wat je ook zou kunnen doen als je dat individueel wilt serveren, dat je kleine bloempotjes gebruikt. Dan heeft ieder zijn eigen potje, zo. dat kan ook wel grappig zijn. Dit is goed. De blender die ga ik terug even uitwassen. Want nu ga ik onze koekjes fijn crumbelen en dat komt er dan over. Oké, okay, de basis hebben we. Nu hebben we natuurlijk potgrond nodig. En dat ga ik maken met die heerlijke koekjes. Het is een klassieker, denk ik, onder alle koekjes dat er bestaan. Amandelbrood. Heel lekker. Zo'n heel pakje. Voilà, here we go. Dat gaan we dan gewoon strooien over onze hummus. En nu komt eigenlijk het leukste. Nu gaan we ons tuintje wat afwerken. Hè. We gaan daar wat aardbeidjes in duwen. En eigenlijk is de bedoeling dat de mensen zo daaruit eten, diepen met hun aardbeien in de chocoladehummus. En je gaat zeker scoren bij je vrienden. Je gaat zien. We gaan Irish koffie maken en daarom ga ik eerst zo van die goede, sterke espressootjes maken. En dan gaan we de room opkloppen en er is altijd zo'n beetje rivaliteit, je weet wel, tussen de keukenpieten en de zaalluizen. En ik moet dan altijd lachen met die keukenmannen als ze room gaan opkloppen. Dan zie ik hun zo vijf minuten aan een stuk. Ik heb daar eigenlijk een heel gemakkelijk trucje voor en dat is een shaker gebruiken. En eigenlijk... En klaar is Kees. Meer moet dat niet zijn. Kijk, die room is perfect om op een Irish koffie uit te serveren. Die mag niet te dik zijn, die mag niet te lopend zijn. Die moet gewoon een klein beetje opgeklopt zijn en die moet er mooi een laagje op vormen. Dan gaan we onze whisky gebruiken. Whisky moet ik zeggen, want het is Ierse whisky uiteraard. Whisky is altijd schots. Whisky is Iers. En we gaan kleine Irishjes maken. Het is zo de bedoeling van zo mini Irish koffie. Dus we gaan maar een goede 2 centiliter whisky gebruiken. Hup. In elk glaasje een beetje bruine suiker. Je hebt er ook zo van die barmannen die dat in laagjes maken. Vergeet dat, die laagjes. Dat is absoluut niet nodig. Irish koffie is de koffie van de drie contrasten. Wit, zwart, warm, koud. En de texturen, een vloeibare textuur en een iets dikkere textuur van je room. Dan gaan we onze whisky opwarmen. En als we gaan flamberen, dan is het best van ons een beetje te beschermen door een serviet rond je hand te draaien en zo terug dicht te plooien. Kijk, dan kun je je niet verbranden. Zie. Altijd beter met een pannetje flamberen dan uh, rechtstreeks met de fles, want daar kun je altijd accidenten mee hebben. Zodra dat je dampen creëert, want eigenlijk als je gaat flamberen, is het niet de vloeistof zelf, maar de dampen die je aansteekt. Dus zodra dat er dampen zichtbaar zijn, kun je dat eigenlijk al gaan aansteken. Meer dan genoeg. Voilà, voilà. Hup, dan gaan we zo. Die zijn nu nog zo'n beetje aan het naflamberen. Die gaan we dan blussen met de koffie. Als je dat thuis doet met glazen die niet bestemd zijn voor warme dranken, dan kun je best je glazen eerst zo'n keer een beetje heet water in doen. Dan heb je minder kans dat die gaan springen. 
En dan gaan we daar die room op leggen. Hè? Dat gaan we doen met behulp van een lepel. En die gaan we er zo stilletjes op schieten. En die mag er eigenlijk mag er die niet doorzakken. Dat is zo'n beetje precisiewerk. Je ziet dat die rum niet dikker moet zijn dan dat. Hè. Voilà, voilà. Schoonetjes. Irish coffee. Zullen we met de dames beginnen? Ja. <laughs> Vrienden, bij zo'n cute Irish coffee aan die dacht ik, ik maak een uh, schattig dessertje. Het is eigenlijk een, uh, een bloemenschaaltje gevuld met een hummus van chocolade. Daarop zit een crumble van amandelbrood en wat aardbeidjes om daarin te diepen. En daarbij zo'n Irish koffietje. Ja, ik zeg ervan. Ik weet, chef. Moet ik een eentje maken? Oh, wel, graag. Met plezier. Zeg, vrienden, als jullie dat willen namaken, of een van de drankjes die ik heb gemaakt, of een van de receptjes die Jeroen heeft gemaakt, njam.tv, daar vind je alle receptuurtjes terug. En dan kun je dat thuis zelf maken voor je vrienden. Andy school. Ik denk dat wij een klein beetje gulziger zijn dan uh, ons gezelschap hier. Want wij hebben toch wel... Serieus eigenlijk. Ik hè. Ik hoop dat jullie het leuk mensen. vonden. Zeker. Aprodining thuis ja. zeker doen, hè. En niet vergeten, ons uit te nodigen dan. Nee. Man, man, man. Eigenlijk. Eigenlijk.